హలో అందరికీ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియోలో మనం సీటెడ్ పేపర్ టు సైన్స్ కంటెంట్ క్లాస్ సెవెంత్ నైన్త్ చాప్టర్ అయిన సాయిల్ గురించి నేర్చుకుందాం ఓకేనా సో ఇప్పటి వరకు చేసిన వీడియోస్ అన్ని ఐ కార్డ్లో ఉంచుతాను ఒకవేళ చూడనట్టయితే చూడండి సాయిల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ సాయిల్ సాయిల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఓకే ఈ సాయిల్ ఏం చేస్తుంది ప్లాంట్స్కి సపోర్ట్ ఇస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సాయిల్ ప్లాంట్స్కి వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ని కూడా పంప్ సప్లై చేస్తుంది ఓకేనా అండ్ సాయిల్ అనేది చాలా ఆర్గానిజమ్స్కి హోమ్ లాంటిది ఓకే అంటే సాయిల్లో చాలా రకాలైన ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మనం చూడగలుగుతాం ఓకేనా అండ్ సాయిల్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ సాయిల్ అనేది అగ్రికల్చర్కి చాలా ఎసెన్షియల్ ఎందుకంటే సాయిల్లో సాయిల్లోనే కదా మనం క్రాప్స్ని కల్టివేట్ చేసేది సో సాయిల్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ దిస్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ ద యూజెస్ ఆఫ్ సాయిల్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనము సాయిల్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది నేర్చుకుందాం పెద్ద పెద్ద బండరాలు ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతాయో అప్పుడు మనకి సాయిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే ఈ బ్రేకింగ్ అనేది ఎలా జరుగుద్ది అంటే డ్యూ టు క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ సో బాగా విండ్ రావడం అయినా లేకపోతే బాగా వాటర్ ఫ్లో అవ్వడం వల్లనైనా ఏమవుతుంది అంటే ఆ పెద్ద పెద్ద బండరాలు స్లోగా బ్రేక్ అయిపోయి చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఆ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ని మనం ఏమంటామంటే సాయిల్ అని అంటాము సో ఈ పెద్ద పెద్ద బండరాలు చిన్న పార్టికల్స్ లాగా బ్రేక్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఉంది కదా ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటామంటే వెదరింగ్ అని అంటాము ఓకే అర్థమైందా హ్యూమస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో హ్యూమస్ అనేది నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అటనింగ్ డెడ్ మ్యాటర్ ఇన్ ద సాయిల్ ఏమైనా చనిపోయాయి అనుకోండి కొన్ని రోజుల కదా ఏమవుతుంది కుళ్ళిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో ఆ కుళ్ళిపోయే మ్యాటర్ ఉంటుంది కదా సాయిల్లో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే హ్యూమస్ అని అంటాము ఓకే క్లియర్ కదా హ్యూమస్ గురించి అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ మనము సాయిల్ అనేది ఎలా పొల్యూట్ అవుతుంది అనేది నేర్చుకుందాం పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కెమికల్స్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ వల్ల సాయిల్ అనేది పొల్యూట్ అయిపోతుంది ఓకే సాయిల్ పొల్యూట్ అవ్వడం వల్ల చాలా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేది చనిపోతున్నాయి సో సాయిల్ అనేది ఎలా పొల్యూట్ అవుతుంది పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కెమికల్స్ పెస్టిసైడ్స్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఇలాంటివి అన్నిటి వల్ల సాయిల్ అనేది పొల్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ ప్లాస్టిక్ని యూసేజ్ తగ్గించాలి అండ్ కెమికల్స్ని వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ని కొంచెం ట్రీట్ చేసి అంటే సాయిల్ని ఏం పొల్యూట్ చేయకుండా చేసే విధంగా మలిచి మనం ఆ కెమికల్స్ని వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ని భూమిలోకి వదిలేయాలి ఓకే అలా చేయడం వల్ల అండ్ పెస్టిసైడ్స్ ఫార్మర్స్ పెస్టిసైడ్స్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా అవి తగ్గించడం వల్ల మనము సాయిల్ని కొంచెం కొంతవరకు పొల్యూట్ అవ్వకుండా కాపాడగలుగుతాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనము సాయిల్ ప్రొఫైల్ గురించి నేర్చుకుందాం సాయిల్ ఇస్ కంపోజ్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ లేయర్స్ ఓకే సాయిల్లో చాలా లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఈచ్ లెవెల్ని మనం ఏమంటామంటే హారిజన్ అని అంటాము ఓకే సో సాయిల్ ఇస్ కంపోజ్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ లేయర్స్ అని నేర్చుకున్నాం కదా అంటే ఏమని చెప్పాను సాయిల్లో చాలా లేయర్స్ ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం సాయిల్ అండ్ ఈచ్ లేయర్ని ఏమంటామని చెప్పాను హారిజన్ అని అంటాము ఓకే ఇప్పుడు మనము ఈచ్ హారిజన్ గురించి ఐ మీన్ ఈచ్ లేయర్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాం ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ఏ హారిజన్ ఓకేనా ఏ హారిజన్ని టాప్ సాయిల్ అని ఎందుకు అంటామంటే అది ఎర్త్ మీద ఉన్న అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ కాబట్టి ఓకేనా అండ్ ఈ లేయర్లో ఉన్న సాయిల్ అనేది డార్క్ కలర్లో ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ హ్యూమస్ అండ్ మినరల్స్ ఆ సాయిల్లో హ్యూమస్ అండ్ మినరల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకేనా అండ్ ఇదే లేయర్లో ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకేనా సో అట్ ద సేమ్ టైం చాలా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఏ హారిజన్లోనే ఉంటాయి ఓకేనా అండ్ ఈ సాయిల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అండ్ పోరస్గా ఉంటుంది ఓకే సాయిల్ అనేది ఎలా ఉంది సాఫ్ట్గా ఉంది అండ్ పోరస్గా ఉంది సో పోరస్ అంటే నథింగ్ బట్ సాయిల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ పార్టికల్స్ మధ్యలో స్పేస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో స్పేస్ ఉండడం వల్ల మనం వాటర్ వేయగానే ఏమవుతుంది సింక్ అవుతుంది ఓకేనా సో సింక్ అయి అది హోల్డ్ చేసుకుంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది ప్లాంట్స్కి కావాల్సిన వాటర్ అండ్ మినరల్స్ని ప్లాంట్కి సప్లై చేస్తుంది ఓకేనా అర్థమైంది కదా సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఏ హారిజన్ ఏమని చెప్పాను ఏ హారిజన్లోని సాయిల్ ఎలా ఉంటుంది డార్క్ కలర్లో ఉంటుంది అండ్ హ్యూమస్ ఇంకా మినరల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ప్లాంట్ యొక్క రూట్స్ ఇందులోనే ఉంటాయి చాలా ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఈ టాప్ మోస్ట్ లేయర్లోనే మనకు కనిపిస్తాయి ఓకే సో సాయిల్ అనేది సాఫ్ట్గా పోరస్గా ఉంటుంది సో పోరస్గా ఉండడం వల్ల వాటర్ పోసినప్పుడు అది అబ్జార్బ్ చేసుకుని రీటై
ఏమని చెప్పాను బీ హారిజన్ లోని సాయిల్ ఎలా ఉంటుంది హ్యూమస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ మినరల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకేనా అండ్ ఈ సాయిల్ అనేది హార్డర్ గా ఉంటుంది అండ్ కాంపాక్ట్ గా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా ఏ హారిజన్ లో ఉన్న సాయిల్ ఎలా ఉంది సాఫ్ట్ గా ఉంది అండ్ పోరస్ గా ఉంది బీ హారిజన్ లోని సాయిల్ ఎలా ఉంది హార్డ్ గా ఉంది అండ్ కాంపాక్ట్ గా అంటే దగ్గర దగ్గరకు ఉంటాయి పార్టికల్స్ అనేవి ఓకేనా బీ అండ్ బీ హారిజన్ ని ఏమంటారంటే మిడిల్ లేయర్ అని అంటారు ఏ హారిజన్ ఏమంటారు టాప్ సాయిల్ అని అంటారు ఓకే బీ హారిజన్ కింద సి హారిజన్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనము సి హారిజన్ గురించి నేర్చుకుందాం అంటే సి హారిజన్ లో సాయిల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది నేర్చుకుందాం ఓకేనా సి హారిజన్ లో స్మాల్ లమ్స్ ఆఫ్ రాక్స్ విత్ క్రాక్స్ అండ్ క్రివేసిస్ విల్ బీ ప్రెసెంట్ సో సి ఆరిజన్ లో మనకి స్మాల్ రాక్స్ కనిపిస్తాయి విత్ క్రాక్స్ అండ్ క్రివైసెస్ అంటే ఆ స్మాల్ రాక్స్ మీద క్రాక్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ లాస్ట్ లేయర్ ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ని ఏమంటామంటే బెడ్ రాక్ అంటాము ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ అండ్ డిఫికల్ట్ టు డిగ్ విత్ స్పేడ్ ఓకే స్పేడ్ అంటే తవ్వడానికి యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ అనేది చాలా హార్డ్ గా ఉంటది అండ్ స్పేడ్ తోటి కూడా దాని తోటి కూడా ఇక్కడ తవ్వడం అనేది చాలా కష్టంగా జరుగుద్ది ఓకే సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి సాయిల్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పిన పెద్ద పెద్ద రాక్స్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయిపోతాయో అప్పుడు మనకి చిన్న పార్టికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ చిన్న పార్టికల్స్ ని మనం సాయిల్ అంటున్నామని నేర్చుకున్నాం కదా అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ నుంచి లోపలికి వెళ్తున్నా కొద్దీ సాయిల్ అనేది హార్డ్ గా అయిపోతుంది రాక్స్ లాగా తయారైపోతుంది ఎందుకంటే రాక్స్ నుంచే మనకి సాయిల్ అనేది ఫామ్ అయింది వెదరింగ్ ప్రాసెస్ తోటి నేర్చుకున్నాం కదా సో అలా గుర్తు పెట్టుకోండి అప్పర్ అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ లో సాయిల్ పార్టికల్స్ అనేవి చిన్నగా ఉంటాయి సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి అండ్ పోరస్ గా ఉంటాయి లోపలికి వెళ్తున్నా కొద్దీ ఈ పార్టికల్స్ అనేవి కాంపాక్ట్ గా అరేంజ్ అయ్యి అరేంజ్ అయ్యి అరేంజ్ అయ్యి హార్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది హింట్ తోటి గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటది ఓకేనా డ్యూ టు వెదరింగ్ ఆఫ్ రాక్స్ స్మాల్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఓకే దీంట్లో ఈ స్మాల్ పార్టికల్స్ లో ఏముంటాయి శాండ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి క్లే పార్టికల్స్ ఉంటాయి సో శాండ్ అండ్ క్లే పార్టికల్స్ అమౌంట్ అనేది ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ లో ఒక్కొక్క లాగా ఉంటాయి ఓకేనా కొన్ని టైప్ ఆఫ్ సాయిల్స్ లో శాండ్ అమౌంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి క్లే అమౌంట్ అనేది తక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఇంకా కొన్ని టైప్ ఆఫ్ సాయిల్స్ లో క్లే అమౌంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ శాండ్ అమౌంట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇదంతా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఈ స్మాల్ పార్టికల్స్ అనేవి ఏ రాక్స్ వెదరింగ్ వల్ల ఫామ్ అయ్యాయి అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా అర్థమైంది కదా మిక్చర్ ఆఫ్ రాక్ పార్టికల్స్ అండ్ హ్యూమస్ ఈస్ కాల్డ్ ద సాయిల్ సాయిల్ లో స్మాల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ స్మాల్ పార్టికల్ సైజ్ ని బట్టి మనము సాయిల్ ని డిఫరెంట్ టైప్స్ లాగా డివైడ్ చేసాము ఇప్పుడు మనము సాయిల్ ని ఎన్ని టైప్స్ లాగా డివైడ్ చేసాము అండ్ ఈచ్ టైప్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా నేర్చుకుందాం మనం త్రీ టైప్స్ లాగా డివైడ్ చేసాం వన్ ఇస్ శాండీ సాయిల్ లోమీ సాయిల్ అండ్ క్లేయి సాయిల్ ఓకే ఫస్ట్ శాండీ సాయిల్ గురించి నేర్చుకుందాం సో శాండీ సాయిల్ లో బిగ్ పార్టికల్స్ అనేవి గ్రేటర్ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటాయి ఓకే అంటే పెద్ద పెద్ద పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ పెద్ద పెద్ద పార్టికల్స్ ప్రపోర్షన్ అనేది అంటే నంబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే సో సో ఈ పెద్ద పెద్ద పార్టికల్స్ అనేవి సరిగ్గా ఫిట్ అవ్వవు ఓకే ఇలా ఫిట్ అవ్వకపోవడం వల్ల వీటి మధ్యలో స్పేసెస్ ఉండిపోతాయి ఓకేనా సో ఈ స్పేసెస్ అనేవి ఎయిర్ తోటి ఆక్యుపై అయిపోతాయి ఓకే అర్థమైందా సో ఎప్పుడైతే మనం వాటర్ పోస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్పేసెస్ అనేవి ఉన్నాయి కదా పార్టికల్స్ మధ్యలో సో వాటర్ అనేది ఈ స్పేసెస్ నుండి ఈజీగా లోపలికి ఎంటర్ అయిపోతుంది ఓకే అర్థమైందా శాండీ సాయిల్ లో బిగ్ పార్టికల్స్ ప్రపోర్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటది ఈ పెద్ద పార్టికల్స్ అనేవి సరిగ్గా ఫిట్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఈ పార్టికల్స్ మధ్యలో స్పేస్ అనేది ఉంటది ఓకే ఈ స్పేస్ అనేది ఎయిర్ తోటి ఫిల్ అయిపోయి ఉంటది అండ్ మనం ఎప్పుడైతే వాటర్ పోస్తామో లేకపోతే వర్షం పడుతుందో అప్పుడు వాటర్ అనేది సాయిల్ మీద పడుతుంది కదా సో ఆల్రెడీ ఈ పార్టికల్స్ మధ్యలో స్పేస్ ఉండడం వల్ల వాటర్ అనేవి ఈ స్పేస్ నుంచి ఈజీగా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే వాటర్ డ్రైన్స్ క్యూక్లీ అర్థమైంది కదా శాండీ సాయిల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓకే ఈ సాయిల్ అనేది వాటర్ ని ఎక్కువసేపు హోల్డ్ చేయలేకపోతుంది ఓకే అంటే వాటర్ ని ఎక్కువసేపు దాని దగ్గర ఉంచుకోలేకపోతుంది క్యుక్ గా డ్రైన్ అయిపోతున్నాయి వాటర్ అనేది ఓకే సో అందువల్లనే ఈ సాయిల్ వెయిట్ అనేది చాలా లైట్ గా ఉంటది ఓకే అండ్ ఈ పార్టికల్స్ మధ్యలో స్పేస్ లో ఎయిర్ ఉంటది కదా సో ఇట్ ఈస్ ఏరియేటెడ్ ఓకే అ
ఓకేనా బట్ క్లే సాయిల్లో ఏమైంది చిన్న పార్టికల్స్ అనేవి టైట్గా ప్యాక్ అయి ఉన్నాయి అంటే వాటి మధ్యలో స్పేస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంది ఓకే అండ్ స్మాల్ స్పేస్లో ఏం ఫీల్ అయి ఉంటుంది ఎయిర్ అనేది ఫీల్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే వాటర్ పడుతుందో ఆ పార్టికల్స్ మీద అప్పుడు వాటి మధ్యలో స్పేస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ అనేది స్లోగా ఆ సాయిల్ లోపలికి వెళ్తుంది ఓకే సో అలా స్లోగా వెళ్ళడం వల్ల ఆ సాయిల్ అనేది వాటర్ని ఎక్కువసేపు హోల్డ్ చేసుకొని ఉంటుంది ఓకే అంటే ఆ సాయిల్ అనేది ఎక్కువసేపు వెట్గా ఉంటుంది ఓకే పీల్చుకోవడం లేటుగానే పీల్చుకుంటుంది అండ్ అట్లనే ఆ వాటర్ని కిందికి పంపించడం కూడా లేటుగానే పంపిస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్లే సాయిల్ నెక్స్ట్ మనము లోమి సాయిల్ గురించి నేర్చుకుందాం ఈ లోమి సాయిల్ అనేది శాండి సాయిల్ అండ్ క్లే సాయిల్ మధ్య రకమే లోమి సాయిల్ ఓకే అంటే ఇందులో బిగ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి అట్లనే స్మాల్ పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ శాండ్ క్లే అండ్ స్లిట్ ఓకే శాండ్ అండ్ క్లే గురించి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో స్లిట్ ఏంట స్లిట్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం ఓకేనా స్లిట్ అనేది మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే రివర్ బెడ్స్ దగ్గర ఈ స్లిట్ అనేది దొరుకుతుంది ఓకే సో లోమి సాయిల్ అనేది దేని మిక్చర్ శాండ్ క్లే అండ్ స్లిట్ యొక్క మిక్చర్ ఓకే అండ్ లోమి సాయిల్ పార్టికల్ సైజ్ అనేది శాండ్ ఇంకా క్లే పార్టికల్స్కి మధ్యలో ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ ఈ లోమి సాయిల్లో ఎలాంగ్ విత్ శాండ్ క్లే అండ్ స్లిట్ పార్టికల్స్ అక్కడ హ్యూమస్ కూడా ఉంటుంది ఓకే హ్యూమస్ అంటే తెలుసు కదా రాట్ అండ్ డెట్ మ్యాటర్ ఇన్ ద సాయిల్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ హ్యూమస్ ఓకేనా అండ్ ఇది శాండ్కి క్లేకి ఉన్న మధ్య రకం కాబట్టి ఇది వాటర్ని తొందరగా డ్రైన్ చేయదు అట్లనే ఎక్కువసేపు హోల్డ్ చేసుకొని పెట్టుకోదు ఓకే సో ప్లాంట్స్ గ్రో అవ్వడానికి ఎంతైతే వాటర్ కావాలో అంత వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ అనేది లోమి సాయిల్కి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మనము శాండ్ లోమి అండ్ క్లే సాయిల్ అబ్జార్బ్షన్ మాయిశ్చర్ అండ్ పర్కులేషన్ రేట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా అబ్జార్బ్షన్ అంటే వాటర్ని పీల్చుకునే గుణం అనేది శాండి సాయిల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది లోమి సాయిల్లో మోడరేట్గా ఉంటుంది అండ్ క్లే సాయిల్లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు ఇందులో పార్టికల్స్ అనేవి టైట్గా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకేనా నెక్స్ట్ మాయిశ్చర్ మాయిశ్చర్ అంటే ఏంటి వాటర్ కంటెంట్ సాయిల్లో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ ఎలా ఉంటుంది శాండీలో లోమిలో అండ్ క్లే సాయిల్లో ఓకే మాయిశ్చర్ అనేది శాండీ సాయిల్లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది వాటర్ని క్యుగ్గా డ్రైన్ చేసేస్తుంది కదా సో దానివల్ల మాయిశ్చర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు శాండీ సాయిల్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ లోమి సాయిల్ లోమి సాయిల్లో మాయిశ్చర్ అనేది మోడరేట్గా ఉంటుంది అండ్ క్లే సాయిల్లో మాయిశ్చర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అందులో పార్టికల్స్ అనేవి చిన్నగా ఉంటాయి క్లేస్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి సో వాటర్ని అది ఎక్కువ సోపు హోల్డ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటుంది కాబట్టి క్లే సాయిల్లో మాయిశ్చర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా పర్కులేషన్ అంటే ఏంటంటే వాటర్ మూవింగ్ కెపాసిటీ ఓకేనా శాండీ సాయిల్లో వాటర్ అనేది క్యుగ్గా డ్రైన్ అవుతుంది అంటే దాని పర్కులేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే లోమి సాయిల్లో పర్కులేషన్ రేట్ అనేది మోడరేట్గా ఉంటుంది ఓకేనా క్లే సాయిల్లో పర్కులేషన్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ పార్టికల్స్ అనేవి టైట్గా ప్యాక్ అయి ఉన్నాయి కదా సో వాటర్ అనేవి ఈజీగా పాస్ అవ్వదు సో దాట్స్ వై పర్కులేషన్ రేట్ ఇన్ ద క్లే సాయిల్ ఈస్ లోయెస్ట్ అర్థమైంది కదా సాయిల్ అనేది విండ్ రెయిన్ఫాల్ టెంపరేచర్ లైట్ అండ్ హ్యూమిడిటీ ఇవన్నిట్లో ఏమైనా చేంజ్ వచ్చింది అనుకోండి సాయిల్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఎమెటిక్ కండిషన్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్ అంటే అందులో పార్టికల్ సైజ్ ఇవన్నీ ఓకే అవి రెండు ఏం డిటర్మైన్ చేస్తుంది అంటే ఆ సాయిల్లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్ పెరుగుతాయి అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనము క్లే సాయిల్లో శాండి సాయిల్లో అండ్ లోమే సాయిల్లో ఎలాంటి ప్లాంట్స్ గ్రో అవుతాయి అనేది చూద్దాం ఓకేనా క్లే సాయిల్లోనేమో వీట్ అండ్ ప్యాడీ పెరుగుతుంది ఓకేనా అండ్ లోమే సాయిల్లో గ్రామ్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఓకే గ్రామ్ అంటే పల్సెస్ సో పెసర చెట్టు శనగ చెట్టు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి ఎలాంటి సాయిల్లో ఎక్కువగా పెరుగుతుంది లోమే సాయిల్లో పెరుగుతుంది అండ్ వీట్ అండ్ ప్యాడీ అంటే వీటికి వాటర్ రిటెన్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి వాటర్ రిటెన్షన్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది క్లే సాయిల్లో రిటెన్షన్ అంటే తెలుసు కదా వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఏ సాయిల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది క్లే సాయిల్లో కదా అందుకే వీట్ అండ్ ప్యాడీ అనేది క్లే సాయిల్లో ఎక్కువగా పెరుగుతుంది అండ్ లోమే సాయిల్లో పల్సెస్ ఎక్కువగా పెరుగుతాయి ఓకే మరి శాండీ లోమ్ సాయిల్లో ఎలాంటి ప్లాంట్స్ పెరుగుతాయి అంటే కాటన్ ఓకే శాండీ లోమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ శాండీ అండ్ లోమ్ సాయిల్ ఓకే అంటే అందులో శాండీ సాయిల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి లోమీ సాయిల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్
సాయిల్ ఎరోషన్ అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ప్లాంట్స్ లేకపోవడం వల్ల సాయిల్ ఎరోషన్ అనేది జరుగుద్ది ఓకే సో ప్లాంట్స్ లేకపోవడం వల్ల సాయిల్ అనేది లూజ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్స్ అనేవి సాయిల్ ని హోల్డ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటుంది ఓకేనా సో ప్లాంట్స్ లేనప్పుడు దాని రూట్స్ కూడా ఉండవు కాబట్టి సాయిల్ అనేది లూజ్ అయిపోతుంది వాటర్ తోటి అయినా విండ్ తోటి అయినా ఐస్ తోటి అయినా ఈ సాయిల్ అనేది ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది సో అందుకే సాయిల్ ఎరోషన్ అనేది జరుగుద్ది సో దీన్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి డిఫారెస్టేషన్ అండ్ గ్రేజింగ్ ని స్టాప్ చేయడం వల్ల సాయిల్ ఎరోషన్ ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ ఈ వీడియోలో కనుక మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ చేయండి అండ్ ఇంకా మీకు ఎలాంటి టాపిక్స్ మీద వీడియోస్ కావాలనేది కింద కమెంట్ చేస్తే నేను డెఫినెట్గా చేస్తాను ఓకేనా లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటల్ దెన్ బాయ్